Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes para todos. Eh, lamento mucho estas, eh, estos problemas de conexión. Good, Finalmente. Good morning, afternoon. Um, thank you so much for waiting. The, uh, sorry about this connection problems. Finally, sí. we're ready. Sí, y siento que tampoco voy a poder eh, ver, recurrir a mis notas para tener un poco más de coherencia en mi presentación, pero bueno. No puedo And I'm sorry, I will not plataforma. be able to to access my notes as well to be able to you know coordinate with with my presentation, but I will just go for it. Bueno, quisiera eh, comenzar. Bueno, mi nombre es Viviana Medina, soy mexicana y mujer activista inmigrante. I would like to start. Uh, my name is Viviana. I am a female immigrant. Eh, eh, quisiera empezar por reconocer que nos encontramos el día de hoy en un territorio que no ha sido cedido y eh, reconocer que estamos en territorio Moa y Kenia. And, que I, acá. Um, and I would like to uh, acknowledge that uh, we are uh, coming from a territory that hasn't been ceded and it's territory WAC. Um, Moahan. Moahan? <laughs> Moa, Moa y Kenny Kehaka. Okay, that one I don't think I have a translation yeah. for, so, but we'll uh, uh, hear me, maybe another. Y que agradecemos uh, poder estar aquí y en territorio de ellos. And we're thankful for being he, being able to be here in their territory. Gracias. Eh, bueno, pues quisiera introducir a la Alianza Internacional de Migrantes. I would like to introduce to you the International Migrants Alliance. Eh, que es una alianza que se conformó en el 2018. It is an alliance that was formed in 2018. Ajá. El 2008, perdón, para hacer frente. Oh, sorry, 2008, uh, in order to face. Eh, para hacer frente a las políticas de, sobre todo, el Foro Mundial de Migración, eh, donde se comenzaron a captar eh, más y más estos tratados de libre eh, comercio, que en realidad son tratados eh, para vender migrantes. Uh, in order to face or to to make front to to those policies, especially migration ones, and you know, with all these uh, treaties, free commerce treaties that are coming on. Y eh, bueno, a partir de ahí había una necesidad de poder eh, resistir ante estas políticas. And from there, from then, um, you know, there was a need to 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 face or to to resist some of those policies. Desde una perspectiva y desde un análisis de los propios migrantes. Uh, of the policies and then uh, also making an analysis of the same, you know, of the migrants themselves. Entonces, um, eh, a partir de ahí, esta alianza se conforma alrededor de 143 eh, eh, países, perdón, 143 organizaciones, alrededor de 63, 62 países. Uh, and this organization is formed by about 143 organizations and uh, throughout 62, 63 countries. Ya, yeah. y eh, bueno, esta alianza evidentemente promueve, promueve los derechos eh, de los migrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados. And this alliance promotes uh, the rights of uh, refugees, migrant, uh, immigrants. Y quisiera enseñarle algunas fotos de, que hablan más, ilustrar un poco lo que estoy diciendo. And I would like to show you some pictures to depict what I'm telling you. Uh, pueden pasar, por favor, porque tampoco puedo coordinar eh, el PowerPoint. Yeah. Can you guys uh, maybe cr pass the screen so that uh, she can show the pictures? Thank Ella you. es yeah. le, eh, Amy Lesteri, quien es nuestra presidenta, es una trabajadora doméstica 
que vive eh, de Indonesia, que vive en Hong Kong. Um, she is, uh, uh, ¿cómo, es, ¿cómo es el nombre? Kenny Lesteri. <laughs> Kenny Lesteri. Uh, y ella es, nuestra, and she is our director, and she is a domestic worker. She um, lives in Indonesia. Uh, no, she is from Indonesia, but she lives in Hong Kong. Y ella fue la primera trabajadora doméstica que llegó al al podio de las Naciones Unidas. And she was the first domestic worker that got to the podium of United Nations. Donde dice esta frase que es sumamente importante. Por mucho tiempo se hablaron de nosotros sin nosotros. Ahora nosotros hablamos por nosotros. Bueno, en inglés está ahí. And she said this sentence that is a very, very important one, and the English actually is right there. So for a long time, others spoke on our behalf. Now we speak for ourselves. Eh, si pasar a la Can we pass the next one? Thank you. Entonces, ahora, bueno, en este es el contexto básicamente de, de, a nivel internacional, la importancia de tener no nada más de eh, luchar luchar, hacer resistencia y organizarse a nivel local, sino también la importancia de poder organizarse a nivel internacional y intercambiar eh, estrategias y poder construir esta solidaridad importante y resistencia a nivel internacional. Um, so this is basically the international context where, you know, there is a, a need for, for, um, Uh, maybe fighting for for and and for these rights and then for the to show the importance of or being able to organize and create strategies in order to get uh, you know uh, some sense of solidarity. Entonces, eh, en el contexto de Canadá, me gustaría mucho poder hablar eh, um, de lo que sucede en el sector agrícola. So in the Canadian context, I would like to share, uh, especially about the agriculture uh, context. Entonces, esto es más fácil porque está escrito. El sector agrícola canadiense ha dependido históricamente de la contratación de la mano de obra extranjera. Eh, si quieres, dices todo ese párrafo o quieres que lo traduzca yo así, porque si no, bueno, solamente... No, bueno, entonces es un fenómeno que ha duplicado su importancia en la última década. En 2010, cerca de 35 mil trabajadores agrícolas extranjeros llegaban a Canadá a través de estos programas eh, de migración temporal y hoy esta cifra supera más de los, en realidad, 65 mil. Y todo apunta eh, que seguirá aumentando en los próximos años porque esto es lo que está eh, en, en la alta tendencia subiendo cada vez, lo que está eh, dando preferencia a Canadá a esta eh, migración temporal. Um, okay, so in the first paragraph here we have uh, the agric agriculture sector, the Canadian agriculture sector has depended historically from the hiring of, um, of uh, foreign workers, a phenomenon that has been duplicated or uh, that has doubled its importance in the last decade. In 2010, um, close to 35,000 workers, uh, agricultural workers, foreign workers arrived into Canada through programs of temporal, temporary immigration. Um, Today, that number is closer to, uh, it says 60,000 here, but she was saying about, it's probably more closer to like 65,000. And everything points that it will continue to increase in the next few years. Eh, los, los programas de migración temporal han sido una, sola, una solución para los países del norte ante la escasez de la mano de obra en sectores que generalmente no ofrecen buenas condiciones de trabajo. Eh, el uso de estos, de estos programas es una tendencia mundial y Canadá se considera un ejemplo a seguir y que sirve de inspiración para la creación de programas similares en todo el mundo. 
Sin embargo, este modelo se basa en la precariedad y la violación de los derechos de las y los trabajadores temporales. Um, the temporary uh, workers uh, program, migration program, uh, has been a solution for the countries of the north uh, facing uh, lack of workers in specific sectors that generally don't offer very good work conditions. Uh, the use of these programs is a world tendency. Uh, yeah, it's it's increasing, right, in throughout the world, and Canada is considered a, an example to follow. It it kind of serves as an inspiration for the creation of similar programs around the world. However, this model is based on preca precarity and uh, the violation of rights of the foreign workers' uh, rights, um, the temporary foreign workers' rights. Entonces, algo que me gustaría eh, eh, subrayar es que todos estos trabajadores vienen con permisos de trabajo cerrados y eso ya es en sí eh, una vulnerabilidad eh, porque es prácticamente que, que, que se convierten en los esclavos de los empleadores. Y esto ha sido... So I would So I would like to highlight, especially that you know, for for these workers, my, most of them they actually come in with a close temporary permit, uh, which already creates a vulnerability, uh, and and they almost become like slaves of their their uh, 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 managers or yeah. Sí. Y, eh, y bueno, y esto fue ratificado por y comprobado con el reportero de Naciones Unidas que estuvo aquí en el mes de septiembre de este año, donde se confirmó que, hay, que existe la esclavitud en Canadá. And uh, this was already ratified by, by uh, uh, United Nations that, you know, that, that slavery does exist in Canada. Y es ahí la importancia de poder también organizarse a nivel internacional, eh, porque como lo los, los dije, eh, eh, Canadá es un ejemplo a seguir en los programas de inmigración y eso representa un peligro eh, que no se puede dejar pasar. Uh, hence the importance of resisting and uniting for a change, uh, because as I mentioned, Canada is like an example for mi for migrant uh, programs, and that is that is a danger for for everybody. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Are we go on the next one. Yes. Entonces, uh, eso es un, uh, solamente para darles un ejemplo de organizaciones, es sumamente poder eh, informar a los trabajadores, pero también eh, no solamente sus derechos, sino politizarlos, porque así como somos buenos para trabajar, somos suficientemente buenos para quedarnos y exigir este derecho de poder eh, acceder a la residencia permanente y poder acceder a, a, a que se nos eh, trate dignamente y con los derechos como un canadiense. Um, so this is an example of organizing, uh, not just to provide information about uh, the workers' rights, but also to politize them. Uh, uh, you know, there, we, if we're good enough, this is what it says on the title, if we're good enough to work, we're also good enough to stay. And, uh, you know, just you know, if we are able to get at least, you know, our permanent residency status and good treatment and access, you know, eh, those two things in the Canadian system. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Can we get the next one, please? Thank you. Y este es un ejemplo eh, muy claro, muy fuerte en los tiempos de la pandemia. Eh, eh, la, todos los aeropuertos en Canadá eh, estaban cerrados. Los únicos aviones que entraban eran los aviones de los trabajadores agrícolas. 
porque Canadá declaró que eh, eh, estaba en peligro la seguridad alimentaria del país. Um, and, you know, this is also an example, you know, that throughout the pandemic, uh, all the airports in Canada were pretty much closed and the only planes that were landing were the ones with foreign agriculture workers, um, you know, because at that point the Canadian system was having, was, was I guess, in danger of, you know, not, not having enough um, resources or food. Eh, eh, bueno, y ahí tenemos eh, esta foto, eh, donde, que es donde están llegando algunos trabajadores en el tiempo de la pandemia. ¿no? Que esta pandemia solo vino a reforzar lo que ya existía, muchísima represión, muchísima vigilancia, eh, poca, eh, casi ningún tipo de margen de circulación. Um, okay, just one second, un momento. Um, okay, so this brought a lot of, you know, with, with en su tiempo, this uh, situation ¿sí? in the pandemic. Pues, eh, it con also... el tiempo de la pandemia eh, ah. fue imposible. Ya, eh, uh, you know, during this during the pandemic, uh, all of all of the the situation became very like you know a, a situation of repression, a situation of uh, extreme uh, surveillance. Um, mm -hmm. eh, podemos pasar a la próxima. Entonces, bueno, esto son algunas notas de periódicos donde pues se denuncian estas estas situaciones. Están en francés. Can we, can we go to the next one? Yeah, these are all like news clippings of the, the situation here. We can go to the next, yeah. Thank you. Eh, bueno, no sé por qué se ve así, pero bueno. Eh, y aquí hay otra situación de las mujeres que en Canadá la situación de mujeres, hay una foto de mujeres guatemaltecas, eh, la situación de trabajadores agrícolas, mujeres es aún pero eh, es un tabú prácticamente, no se sabe dónde están, no se saben las condiciones y mujeres eh, sufren eh, agresiones sexuales, literalmente mujeres que han estado secuestradas durante dos años. Um, yeah, and this is another case. I don't know why the, pre the presentation is showing this way, but this is also uh, about a group of uh, women from Guatemala, agricultural workers as well, that had to face situations of, you know, sexual aggression, sexual assault, uh, even that, and have, some of them have been kidnapped almost for like two years. Sí, podemos pasar a la próxima. Can we go on to the next one, please? Y bueno, nosotros eh, hemos trabajado mucho sobre este tema, ahí hay algunos links en YouTube que les invito a ver, están en español y francés, eh, eh, bueno, pues títulos en francés, pero habla sobre el rol de Canadá y eh, la extracción de la mano de obra en países como eh, Honduras, eh, Guatemala y México, que son los tres países donde trabajamos, eh, específicamente y el perdóname ma, eh, Guatemala México y cuál es el otro Guatemala México y Honduras Honduras oh, disculpas es que se me está yendo el, el audio no te escucho bien okay so this is uh, a series of videos uh, that you know they have uh, I guess uh, uh, French subtitles in this case but they're they talk about also uh, the you know three countries they talk about Guatemala Mexico and Honduras y esto es, eh, yo los invito a verlo, eh, porque esa es la prueba del rol y la violencia de las mineras canadienses. Eh, and I invite you to, to watch la them. The, and I invite you to watch them. This is all about uh, the mining, the violence of mining company, mining Canadian companies. Um, y cómo contribuyen a la migración forzada y por qué esta gente tiene que inscribirse bajo estos programas. And how they con how it contributes to forced migration and uh, how it contributes to all these problems. 
next. Eh, la siguiente, por favor. Next one, ya. Yeah. Eh, no. Viviana, discúlpame, es que me están diciendo aquí que ya tenemos más o menos 13 minutos. Sí, no. I finish. Uh, I think uh, we missed one. This is not. Uh, I finish. The one, esta? Esta sí. No, 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 no. Ya se terminó. Oh, no, we're finished. Yeah. <laughs> Entonces, solamente para reiterar eh, la importancia de. Eh, lamento que fue un poco así la, la presentación, porque, bueno, no, el sistema no lo conozco, no pude ver mis notas. Eh, okay, I just, I just want to reiterate, you know, you know, at to to finish this um but i'm sorry about all the hiccups with the with the with the technology and the way the presentation kind of went but uh, i would like to to reiterate right? sí, uh, um, que no pude ver mis notas y eh, también uh, abordar el tema de así como uh, tenemos eh, estamos nosotros prima en un análisis de sobre la migración forzada Oh, Viviana, discúlpame, pero tengo, es, suena muy cortado y no te, no te entendí. Como, so, sorry, I'm just having trouble hearing, so there is like an echo or something, I can't hear very well. Um, ¿Otra vez, de nuevo, por favor? Eh, aquí, así como Ima tiene un análisis sobre la migración forzada. Just how Ima had an analysis about forced migration. Porque la migración es un negocio. Migration is a business. Eh, también lo que representa todo el dinero que los migrantes enviamos a nuestros países de orígenes. And it also represents, you know, the money that we mean for for other uh, for nations. For our families. El dinero que nosotros enviamos a nuestras familias, las remitencias, eso es And dinero. Also And also the money that we send back home, you know, all that is also a business. Entonces, hay todo un sistema que también nos empuja a salir porque ese dinero que nosotros enviamos a nuestra casa representa uno de los ingresos más altos de nuestros países de origen. So there is a there is a whole business behind all of that because all all that money that we send back home is probably one of the higher incomes that that we can that, that those countries receive as well. Entonces poder terminar con eh, un análisis y llevarnos la reflexión sobre así como podemos tenemos el derecho a migrar también tendremos que tener el el derecho a quedarnos en casa y no ser obligados a migrar. So uh, just you know, uh, just the way we have a right to 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 go work somewhere else, it also means that you know we don't have to do it, and we we are not forced to migrate. Uh, and mm -hmm. we we have the, the the right to stay also, and we also have the right to stay. Okay, sorry about the. Communications. Okay, sorry about the, you know, the communication issues there. Muchas gracias, Viviana. Thank you. Thank you for adjusting. 